ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மூன்று முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் சமீபத்துல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தொண்ணூத்தி ஏழு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை வாங்குவதற்கு எச் ஏஎல் நிறுவனத்துடன் ஒரு ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயத்துல இருந்து இந்தியா தன்னுடைய விமான படையில இனி வெளிநாட்டு விமானங்களுக்கு இடம் கிடையாது அப்படிங்கறத தெளிவுபடுத்தி இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதன் மூலமா இந்தியாவுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன இந்த விமானங்களை இந்தியா என்ன மாதிரியான ஆபரேஷன்களுக்கு பயன்படுத்த போறாங்க எச் ஏ எல் நிறுவனத்திற்கு மினிஸ்ட்ரி ஆப் டிஃபென்ஸ் கொடுத்திருக்க இந்த கான்ட்ராக்ட் மூலமா ஏரோநாட்டிக்கல் செக்டார்ஸ் இந்தியால எப்படி வளர்ச்சி அடையும் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் இரண்டாவது அப்டேட் சமீப காலமா இந்தியா பல நாடுகளுக்கு ஆயுதம் ஏற்றுமதி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் உலகின் வல்லரசு நாடுகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய எரிச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கு அந்த வகையில ரஷ்யா தற்போது இந்தியாவுக்கு எதிராக சில காய் நகர்த்தல்களை செஞ்சு வருவதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு எதற்காக ரஷ்யா இந்தியாவுக்கு எதிராக தற்போது காய்களை நகர்த்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா எப்படி இந்த விஷயத்தை சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் மூன்றாவது அப்டேட் சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சாட்டிலைட் புகைப்படம் இந்தியாவின் எதிரி நாடுகளுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அந்த சாட்டிலைட் புகைப்படம் இந்திய கடற்படை எப்படி சீனாவை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகி வர்றாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தெளிவுபடுத்தி இருக்கு இந்த சாட்டிலைட் புகைப்படத்தை பார்த்து எதிரி நாடுகள் பயந்து நடுங்குவதற்கு காரணம் என்ன வரும் காலத்துல இந்திய கடற்படை சீனாவை எப்படி எதிர்கொள்ள போறாங்க அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் தற்போது இந்திய விமானப்படையில முப்பத்தோரு ஸ்குவாட்ரான் விமானங்கள் தான் இருக்கு ஆனா இந்தியா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் வார சமாளிக்கணும்னா குறைந்தது நாற்பத்தி ரெண்டு ஸ்குவாட்ரான் விமானங்களாவது தேவைப்படும் இவ்வளவு அதிகமான விமானங்களை இந்திய விமானப்படையில இணைக்கணும்னா அதற்கு ஒரே வழி உள்நாட்டிலே விமானங்களை தயாரிப்பது தான் இது நாள் வரைக்கும் இந்திய விமானப்படை பல நாடுகள்ல இருந்து விமானங்களை இறக்குமதி செஞ்சு பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா யூகே ரஷ்யா பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள்ல இருந்து இந்தியா விமானங்களை இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க இந்த விமானங்கள் தான் தற்போது இருக்கக்கூடிய இந்திய விமானப்படையில மிகப்பெரிய அளவுல பயன்பாட்டுல இருந்து வருது இந்த விமானங்கள் இன்னும் அடுத்த பத்து வருடங்கள்ல இந்திய விமானப்படையில் இருந்து ரிட்டையர் செய்யப்படும் இந்த விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்வதற்கு தான் இந்தியா தன்னுடைய தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை பெரும் அளவுல இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே நாற்பத்தை கோடி ரூபாய்க்கு எண்பத்தி மூணு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை வாங்குவதற்கு இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திடம் ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ராக்ட இந்திய அரசாங்கம் கொடுத்திருக்காங்க தற்போது கூடுதலா தொண்ணூத்தி ஏழு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை வாங்குவதற்கு இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்திடம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு கான்ட்ராக்ட சைன் பண்ணிருக்காங்க இந்த தொண்ணூத்தி ஏழு விமானங்களை கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலே தயாரிக்க போறாங்க சமீபத்துல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் தலைமையில் நடந்த டிஃபென்ஸ் அக்யூசேஷன் கவுன்சில் கூட்டத்துல இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே இந்தியா ஆர்டர் செஞ்சிருக்க எண்பத்தி மூணு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களோட டெலிவரிய ஹெச் ஏ எல் நிறுவனம் இன்னும் ஓரிரு மாதங்கள்ல தொடங்க இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடத்துக்குள் எண்பத்தி மூணு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை சப்ளை செய்து முடிப்பதற்கு ஹெச் ஏ எல் திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில கூடுதலா தொண்ணூத்தி ஏழு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை ஹெச் ஏ எல் சப்ளை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறதுனால தற்போது பெங்களூர்ல மட்டும் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானம் நாசிக்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச் ஏ எல் ஃபேக்டரியிலையும் தயாரிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு தற்போது பெங்களூர்ல மட்டும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை தயாரிச்சாங்கன்னா பதினாறு விமானங்களை ஒரு வருடத்துல தயாரிக்க முடியும் ஆனா நாசிக்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் பெசிலிட்டியையும் பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு வருடத்துல இருபத்தி நாலு தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்களை தயாரிக்க முடியும் தற்போதைய நிலையில இந்திய விமானப்படையில நாற்பது தேஜஸ் எம் கே ஒன் விமானங்கள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருது இந்த நாற்பது விமானங்களை விட தற்போது இந்தியா புதிதாக ஆர்டர் செஞ்சிருக்க தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானங்கள் அதிநவீனமானது இந்த விமானத்தில் இருக்கக்கூடிய 
விமானப்படையாயிருக்கு ஆனா அந்த விமானப்படையில குறைவான எண்ணிக்கையில உள்நாட்டு விமானங்கள் இருக்கு இந்த விஷயத்த அடுத்த பத்து வருடங்கள்ல மாற்றுவதற்கு இந்தியா மிக பெரிய திட்டத்தை வச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது தேஜஸ் விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு அதாவது தேஜஸ் எம் கே விமானங்கள் தவிர தேஜஸ் எம் கே விமானங்களையும் தயாரித்து இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தேஜஸ் எம் கே விமானங்கள் இந்திய விமானப்படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருக்கு தேஜஸ் எம் கே விமானம் தற்போது டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது வருடம் தேஜஸ் எம் கே விமானத்தோட முதல் பரத்தல் நடைபெறும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடத்துக்குள் இந்த விமானத்தோட புல் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இதுல இருந்து இந்தியா இனி எம் ஆர் எஃப் திட்டத்தின் மூலமா வெளிநாட்டில் இருந்து விமானங்களை வாங்க போறது இல்ல அப்படிங்கறது தெளிவாயிருக்கு இந்தியா தற்போது தயாரிக்க உள்ள தேஜஸ் எம் கே ஒன்ஏ விமானத்துல அறுபத்தைந்து சதவீத பாகங்கள் இந்தியாவில தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உள்நாட்டு பாகங்களோட எண்ணிக்கைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகரிப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இதன் மூலமா பல உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் விமான பாகங்கள் தயாரிப்புல ஈடுபட முடியும் இந்தியா என்ன செய்ய முயல்றாங்கன்னா இந்த தேஜஸ் விமானத்தை பயன்படுத்தி விமானத்திற்கு பாகங்களை தயாரிக்க கூடிய ஒரு சப்ளை செயினை இந்தியாவில் உருவாக்க முயல்றாங்க அப்படி ஒரு சப்ளை செயினை இந்தியால உருவாக்கிட்டாங்கன்னா வரும் காலத்துல மிகப்பெரிய அளவுல விமானங்களை உள்நாட்டிலே தயாரித்து தன் படையில் இணைப்பது மட்டுமல்லாமல் உலகின் பல நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்வதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க சமீபத்துல அமெரிக்காவின் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்துடன் ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புல ஒரு மிகப்பெரிய ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் மற்றும் ஆம்கா எம் கே ஒன் விமானத்திற்கு தேவையான இன்ஜினை இந்தியாவில் தயாரிப்பதற்கு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கு அமெரிக்காவின் ஜெனரல் எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் எஃப் போர் ஒன் போர் இன்ஜினோட எண்பது சதவீத தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவுக்கு கொடுப்பதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க தற்போது ஹெச் ஏல் இந்தியாவுக்கு தயாரிக்க உள்ள தேஜஸ் எம் கே ஒன்ஏ விமானத்துல டிஜிட்டல் ரடார் வார்னிங் ரிசீவர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் செல்ஃப் ப்ரொடெக்டட் ஜாமர் பேட் சுப்பீரியர் ரடார்ஸ் அட்வான்ஸ் பியாண்ட் விஷுவல் ரேஞ்ச் ஏர் டு ஏர் மிசைல் போன்ற முக்கியமான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஹெச் ஏல் செஞ்சிருக்காங்க அதனால தற்போது இந்தியா வாங்க உள்ள இந்த தேஜஸ் எம் கே ஒன்ஏ விமானங்கள் இந்திய விமானப்படைக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் இந்த விமானங்கள் தற்போது இந்திய விமானப்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள மி டுவெண்டி ஒன் மி டுவெண்டி செவன் போன்ற பழைய விமானங்களை ரீப்ளேஸ் செய்ய போகுது இந்த அறுபத்தை கோடிக்கான ஒப்பந்தம் ஹெச் ஏலுக்கு கிடைச்சிருப்பது ஹெச் ஏல் நிறுவனத்திற்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பல வருடங்களா இந்த நிறுவனத்திடம் இருந்து விமானங்களை வாங்காம நஷ்டத்துல போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனா தற்போது அரசாங்கத்திடம் இருந்து இது போன்ற மிகப்பெரிய ஆர்டர்கள் வருவது இந்த நிறுவனம் மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடைவதற்கு உதவி செய்யும் இந்தியாவுடைய விமான தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் மிகப்பெரிய அளவுல பயனடையும் இரண்டாவது அப்டேட் இந்த வருடத்துல மட்டும் இந்தியா இருபத்தோராயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்க அதுவும் குறிப்பா அர்மீனியா மற்றும் இந்தியாவுக்கு இடையிலான ஆயுத வர்த்தகம் மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு அர்மீனியா இந்தியாவிடம் இருந்து ஏடி ஏஜிஎஸ் அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ்டவுட் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டம் எம் ஏ ஆர்ஜி அப்படிங்கிற மல்டி டெரைன் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டம் வெப்பன் லொகேட்டிங் ரடார்ஸ் ஆர்ட்லரி கன் சிஸ்டங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அமுனிஷன்ஸ் போன்ற பல ஆயுதங்களை இந்தியாவிடம் இருந்து இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஆயுதங்கள் அனைத்தும் ஈரான்ல இருக்கக்கூடிய சபகர் துறைமுகத்திற்கு இந்தியாவால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு சபகர் துறைமுகத்தில் இருந்து தரைமார்க்கமா அர்மீனியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுது இந்த இடத்துல தான் ரஷ்யா இந்திய ஆயுத ஏற்றுமதியை தடுப்பதற்கு முயற்சி செய்யறாங்க அதாவது ரஷ்யா தற்போது ஈரானுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருப்பதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு சபகர் துறைமுகம் மூலமா அர்மீனியாவுக்கு இந்தியா ஆயுதம் ஏற்றுமதி செய்வத ரஷ்யா ஈரானுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து தடுக்க முயல்றாங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் பல வருடங்களா அர்மீனியா ரஷ்ய தயாரிப்பு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அர்மீனியா அதில் இருந்து விலகி இந்திய தயாரிப்பு ஆயுதங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இது ரஷ்யாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு ஏன்னா அர்மீனியா போன்று உலகின் பல நாடுகள் இந்திய ஆயுதங்களை பியூச்சர்ல இனி வாங்குவதற்கு இது வழிவகை செய்யும் அப்படிங்கிறது ரஷ்யாவுக்கு நல்லா தெரியும் இதன் காரணமாக தான் ஈரானுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து சபகர் துறைமுகம் மூலமா அர்மீனியாவுக்கு ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செய்வதை தடுக்க முயல்றாங்க அர்மீனியா இந்தியாவிடம் இருந்து ஆயுதம் 
வாங்குவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபதுல அர்மீனியா மற்றும் அசர்பைசான் சண்டையிடும் பொழுது ரஷ்யா அர்மீனியாவுக்கு ஆதரவா வரல அது மட்டும் இல்லாம ரஷ்யா ஆயுதங்கள் அந்த போர்ல மிகவும் மோசமா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு அர்மீனியா அசர்பைசான் யுத்தத்துல இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது ஆட்லரி கன் சிஸ்டங்களை அர்மீனியா இழந்திருக்காங்க இதனால தங்களுடைய ராணுவத்தை மாடர்னை செய்வதற்கு அர்மீனியா தற்போது முயற்சி செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதற்காக தான் இந்தியாவிடம் இருந்து பினாக்கா மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சர்ஸ் ஏடி ஏஜிஎஸ் கன் சிஸ்டம் மல்டி டெரைன் ஆட்லரி கன் சிஸ்டம் வெப்பன் லொகேட்டிங் ரடாஸ் போன்றவற்றை வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த விஷயம் ரஷ்யாவுக்கு மிகப்பெரிய எரிச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கு இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் என்ன தெளிவா தெரியுதுன்னா ஜியோ பாலிடிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் யாருக்கும் நண்பனும் கிடையாது எதிரியும் கிடையாது எந்த நேரத்துல வேணா நமது நண்பர்கள் எதிரியா மாறலாம் அதனால இந்தியா தற்போது நிலவக்கூடிய ஜியோ பாலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷனை தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக் கொண்டு ரஷ்யா எந்த நாட்டுக்கெல்லாம் ஆயுதம் சப்ளை செய்யறாங்களோ அந்த நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தன்னுடைய ஆயுத விற்பனைய அதிகப்படுத்தணும் ஒரு உலகின் வல்லரசு நாடா இந்தியா உருவாகணும்னா உள்நாட்டு ஆயுத தயாரிப்புல கவனம் செலுத்தணும் அதே போன்று பல நாடுகளுக்கு ஆயுதம் ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் தொடர்ந்து இந்தியா முயற்சி செய்யணும் அப்பொழுதுதான் இந்தியாவால ஒரு உண்மையான வல்லரசு நாடா உருவாக முடியும் மூன்றாவது அப்டேட் சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சாட்டலைட் புகைப்படம் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதாவது விசாகப்பட்டினத்துல இந்தியா தயாரித்து வரும் எஸ் போர் ஒரு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல சாட்டலைட் புகைப்படம் எடுத்திருக்கு இந்த அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல் தற்போது லான்ச் செய்யப்பட்டு கடல்ல இருக்கு இதுல குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னன்னா ஏற்கனவே இந்திய கடற்படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள ஐ அரிகா மற்றும் ஐ அரிகா அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலை விட இந்த எஸ் போர் நீர்மூழ்கி கப்பல் மிக பெரியதா இருக்கு இந்த விஷயம்தான் இந்தியாவின் எதிரிகளுக்கு மிக பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஏன்னா தற்போது இந்திய கடற்படையில பயன்பாட்டில் உள்ள அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை பயன்படுத்தி சிறிய அளவிலான அணு ஆயுத தாக்குதல்களை மட்டுமே நடத்த முடியும் ஆனா தற்போது இந்தியா உருவாக்கி வரும் இந்த எஸ் ஓர் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பழைய அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்களை விட ஆயிரம் கிலோகிராம் அதிக எடை கொண்டதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதனால அதிக எண்ணிக்கையிலான அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தும் சப்மரீன் லான்ச் மிசைல்களை இந்தியாவால எடுத்து செல்ல முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா ஆயிரம் கிலோமீட்டர் சென்று தாக்கக்கூடிய இருபத்தி நாலு கே பிப்டீன் மிசைல்களை இந்த புதிய எஸ் போர் நீர்மூழ்கி கப்பல்ல எடுத்து செல்ல முடியும் இல்லனா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் சென்று தாக்கக்கூடிய எட்டு கே போர் சப்மரீன் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும் ஐ என்எஸ் அரிகாட் மற்றும் அரிகாந்த் நீர்மூழ்கி கப்பலை பொறுத்த மட்டில் பன்னெண்டு கே பிப்டீன் இல்லனா எட்டு கே போர் மிசைல்களை மட்டும்தான் எடுத்து செல்ல முடியும் ஆனா எஸ் போர் அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பல்ல பழைய நீர்மூழ்கி கப்பல்களை விட ஒரு மடங்கு அதிகமான சம்மரின் லான்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்களை எடுத்து செல்ல முடியும் இதனால இந்திய கடற்படையின் அணு ஆயுத தாக்கும் திறன்ல மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த எஸ் போர் நீர்மூழ்கி கப்பலோடு எஸ் போர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற இன்னொரு அணுசக்தி நீர்மூழ்கி கப்பலும் தயாரிக்கப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு எஸ் போர் மற்றும் எஸ் போர் ஸ்டார் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் டன் எடை கொண்டது இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்கள்னால தண்ணீரோட மேற்பரப்புல அதிகபட்சமா இருபத்தி கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்துல பயணிக்க முடியும் அதுவே நீருக்கு அடியில் மூழ்கிய நிலையில நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்துல பயணிக்க முடியும் இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலை இயக்குறதுக்கு தொண்ணூத்தி நபர்கள் தேவைப்படுவாங்க எஸ் போர் நீர்மூழ்கி கப்பல்னால அதிகபட்சமா முன்னூறு மீட்டர் ஆழத்துல பயணிக்க முடியும் எஸ் போர் நீர்மூழ்கி கப்பலை இயக்குறதுக்கு எண்பத்தி மூணு மெகாவாட் திறன் கொண்ட சி எல் டபிள்யூஆர் பி ஒன் பிரசரைஸ்ட் வாட்டர் ரியாக்டர் பயன்படுத்தப்படுது இந்த பிரசரைஸ்ட் வாட்டர் ரியாக்டர் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் இந்தியாவில் தயாரிச்சிருக்காங்க இது போன்ற பல சிறப்பு அம்சங்கள் இந்த எஸ் போர் நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய்